Hola mis amigos, llega Jatar y tengan ustedes un excelente día, les saluda Saúl Montoya y en el día de hoy vamos a hacer lo que viene a ser la tercera versión de este tutorial hemos hecho este tutorial ya hace varios años, hace casi 5 años y ahora lo vamos a hacer pero con una nueva librería el tutorial es para rellenar datos faltantes de precipitación y en este caso lo vamos a hacer con la librería Scikit-Learn okay? Scikit-Learn es una librería que viene del entorno de NumPy, Matplotlib, Palant, Pandas, Sanso. So. Y luego también viene la librería de Scikit-Learn. Eh, vamos a empezar desde cero. Ustedes van a recibir en la descripción de este video un folder comprimido que tiene Film y Precipitation Data. Ustedes por favor pónganlo dentro de sus eh, documentos y descomprímalo ahí. ¿Por qué? Porque es importante que esté ahí para que ustedes tengan la menor cantidad. Para que ustedes tengan la menor cantidad de, de, de datos tenga la menor cantidad de, de errores, ok, básicamente, o sea, si, lo, si usan los, van a disminuir la cantidad de errores que podrían tener al correrlo, sobre todo si ustedes están aprendiendo Python, ok, entonces acá ponemos Anaconda Prompt, ya, aquí ponemos CD Documents, DIR CD Fill, Min precipitation data y ahí Jupyter Lab, ok. We... También pueden hacerlo con Jupyter Notebook, pero Jupyter Lab está mejor, ok. Perfecto, muy bien. Entonces, ustedes van a tener lo, los datos. Estos son los datos de las estaciones: son tres estaciones, 1, 2 y 3, donde la estación 2 es la que no tiene datos o la que le faltan datos. Y la estación 1 y 3 también le están faltando datos, pero la que vamos a rellenar es la 2. Ok, perfecto. Y acá tenemos algunos scripts. Ya. Y en estas scripts eh, vamos a kernel, vamos a explicarlos. Ok, si ustedes no tienen la librería eh, scikit-learn instalada, tienen, descomentan esto. Y lo corren porque este comando, este comando acá instala la librería dentro de una celda. En nuestro caso ya lo tenemos. Entonces vamos a importar pandas, numpy, matplotlib. Y también vamos a eh, un escalador y el multilayer perceptron que es la red neural. Con pandas vamos a abrir el archivo de las estaciones. ¿okay? Y esto está como fecha. Esto está como fecha. Ok. Luego de ahí vamos a hacer un gráfico de todas las estaciones de la estación 1, 2 y 3. Es la estación 2 la que la vamos a rellenar. La vamos a rellenar para aquellos días donde no haya datos en la estación 2, pero sí haya datos en la estación 1 y si sí haya datos en la estación 3. Ok, perfecto. Entonces para empezar, para hacer nuestra red neural, primero necesitamos solo los valores, solo las filas que tengan datos para las tres estaciones. Eso es para generar nuestra, nuestro modelo de red neural. Entonces tenemos esto de acá. Entonces acá solo hay filas para las tres estaciones. Ok. Y luego de ahí vamos a generar acá los, el, el archivo X, que es el archivo eh, de ingreso, y este es el archivo objetivo. O sea, estos son los datos de las variables y este es el dato de resultado algo así bueno entonces aquí vamos a tener esto este de aquí es un arreglo en pandas y esto de acá es una lista de python aquí lo podemos ver el primero es un arreglo en pandas y en una lista de python sin embargo para vamos a hacerle un escalador y para qué necesitan ustedes un escalador resulta que si o sea todos los algoritmos de machine learning están diseñados para que tu dato de ingreso tengan promedio cero ya, para que tenga promedio 0 y desviación estándar de 1. Ok, entonces de esta manera más o menos aseguras que tú tengas datos homogéneos al momento de generar tus regresiones. Si no, le estarías dando más valor a datos, por ejemplo, que tengan más magnitud. Por ejemplo, en el caso de temperaturas que son 20, 25, a lo que vendría a ser precipitaciones que sean... 10, 5 o 0, ¿no? Entonces, porque las temperaturas siempre las vas a tener, bueno, así. Entonces, para eso nosotros los escalamos los valores. Entonces, para eso utilizamos Standard Scaler 
que es un escalador eh, de Psychic Learn que ya viene. Entonces, acá hemos hecho, ya hemos hecho nuestro escalador. Es como es, una transforma, es un transformador donde nuestros valores de X van a. Este, donde los valores de X van a ser transformados. Entonces, aquí vamos a tener. Estos son los valores transformados y vamos a asegurarnos que estos valores transformados sean los que hemos querido. Entonces imprimimos el promedio, es un valor muy muy chico, muy cercano a cero y la definición estándar es de 1. Perfecto. Luego de ahí tenemos el multilayer. Eh, vamos a hacer un... Eh, generamos el, el objeto del modelo de red neural, que es el multilayer perceptron. ¿Ya? donde vamos a utilizar los valores de x escalados con el valor de y, o sea, el valor de la estación 2. ¿no? Y ahora lo vamos a probar. ¿Qué vamos a probar? Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos el modelo de red neural, entonces para todos los valores de la, de la estación 1 y la estación 3, vamos a generar un valor predecido de la estación 2. Entonces este de acá, primero los escalamos, los valores 1 y 2, con el scalar transform. ¿Ok? Y luego de ahí vamos a los describimos. El, estos son los originales y estos son, bueno, estos son una descripción del panda data frame y estos son los valores, este, estos son los, un ratito, creo que esto de acá, si pongo acá values, ok, y acá creo que también si acá le pongo values. Ah, ya. Entonces voy un ratito en cuál me quedé en esta de acá, ¿no? Voy a. Lo que pasa es que para. No quiero que ustedes tengan esta. No quiero que ustedes tengan esta. Este. Estoy volviendo a correr las mismas celdas. Ya. Entonces no quiero que les dé ese, ese mensaje de. Porque les mando un mensaje de advertencia. Entonces simplemente acá. Porque este es un data frame de pandas, pero cuando lo pasamos values lo pasamos a una lista de Python. ¿ya? Entonces acá tenemos el data frame, pero este es el data frame. Es una advertencia, no es grave, pero es mejor que no la vean. Y acá tenemos ya los valores escalados para el estación 1 y estación 3. Entonces generamos los valores predecidos para la estación 2. Y acá podemos hacer un ploteo de los valores de la estación 2 con los predichos por la estación 2. Esto es un ploteo de los valores de la estación 2 con los predichos por la estación 2. Podemos... Ahora lo que vamos a hacer es vamos a insertar... Ok, ¿cuál es la lógica? Donde tú tienes datos para la estación 2, o sea, como esto se llama rellenar datos, donde tú tienes datos para la estación 2, tú te vas a quedar con los datos de la estación 2. Okay. De eso no hay ningún problema. Pero en aquellos sitios, como acá, donde no tiene datos por la estación 2, tú vas a aplicarle la... La, eh, los datos pre, eh, los datos predichos ¿no? que vienen de Machine Learning entonces acá tenés la estación 2 generamos una nueva columna se va a generar una nueva columna que se llama estación 2 completed ok y aquí vamos a generar vamos a tener la lógica si tú no tienes aquí dice si tú no tienes datos para la estación 2 y tienes datos para la estación 1 y la estación 3 entonces vas a vas a poner el dato de la estación 2 como el valor predicho de la red neural. Si tú tienes, acá, si tú tienes datos para la estación 2, tú le vas a poner los datos de la estación 2. Y si no tienes nada, o sea, si no tienes ningún dato, no le vas a poner nada. Entonces, con eso, ese aplica la lógica, ya lo hizo, muy rápido. Y si ahora lo ploteamos, vamos a tener que tenemos la estación 2, y la estación 2 completada, y ese, como se dice, es la estación 2 completada porque ya tiene valores en todos los sitios donde le está faltando y en, a su vez como le está faltando pero que también ex, pero donde existen datos en la estación 1 y la estación 3 ok perfecto este era nuestro tutorial esperamos que sea de bastante eh, útil para ustedes y ya nos estamos viendo en otros tutoriales cursos webinars síganos siempre compartan y que viva el software libre hasta luego